ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮನ ಸುರತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುಟ್ಟಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ನೆರರೋಗ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯಿತು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಭಾವವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳುಂಟು ಒಂದೇನು ಇವಾಗ ನೀವು ಮನು ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಉಮೆನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅದು ಈಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳು ಕೊಳಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲೂ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇವಾಗ ಯಾರದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಹೊಸದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಸೊಸೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕೇನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಜಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹಾಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೀರು ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವಾಗ ಸದ್ನಾಣ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಂತರ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ
ಇವಾಗ ಮೈನ್ ಎರಿಯೋದು ಅಂತ ಏನು ಕಳೀತಾ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಕೆಚ್ಚ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಆದರೂ ಸಹ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಈ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸು ಅವು ಇವು ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈ ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನ್ಯೂನತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಇವಾಗ ಮುಟ್ಟನ್ನ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕ ಕಾಣ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಟ್ಟಾಗೋದು ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ ತರ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಒಂದು ಲೋನಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಅಂತಂಬೋದು ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಈ ತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕದು ಸೊ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುವಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಗಂಡಸರು ಗಂಡಸರ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಗಸರ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮಿ ಟೈಮಿ ಸರಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೆದಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಶ್ವ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಶ್ವ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಮುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮೆದಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡ್ಕೊ ಒಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಗೆನಪ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೋದ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಹೆಂಗಸರು ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಆತರ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನೂ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು ನೋವು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗೋ ಟೈಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ
ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಮೈ ನರಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಡ್ಡೋಳಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡೋಳಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಅಂತನೂ ಒಂದು ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಆಫ್ಸ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಗು ದೊಡ್ಡವಳಾಗೋದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರುಟೀನ್ ವಿಚಾರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗೇನು ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅವ್ಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಯಾವ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೇಟು ಬಟ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ರೇಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು ಸ ಹಾಡುಗಳಾಯಿತು ಸಂಗೀತ ಆಯಿತು ಇವು ತುಂಬ ಉದ್ರೇಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗು ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡೋಳಾಗೋ ಟೈಮು ಹತ್ತಿರ 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 ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಅನ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ದೊಡ್ಡೋಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಥದ್ದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಗಾಬರಿ ಬಿಡೋದಂಟು ಸಿ ಅಪ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೋದಿತ್ತು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎರಡನೇದು ಈ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪ್ಯಾಸ್ ಮೋಡಿಕ್ ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಸ್ ಮೋಡಿಕ್ ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ನೋವು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಸರಿ
ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿರೋ ಯಾರನ್ನ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಯಾರನ್ನ ತುಂಬ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರೋ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋವು ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಭಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಆ ಥರ ನೋವು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗ್ಲೈಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಹಾಗೇ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೈಹಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಜ ಬಟ್ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀವು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇರಬೇಕಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೂ ನೀವು ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ಗೂ ಹುಡುಗರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕಂಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜಡ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಿಂದು ಬಿಟ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇವರು ಆ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾದರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ತಿಂತಾವಲ್ವಾ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದು ಎರಡನೇದು ಯಾರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇರ್ತದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿಂತವೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತು ಜನ ಒಂದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೇ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಓ ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಗಿಲ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಆತಂಕ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತಿಂತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟ್ಲ್ ಲೇಟ್ರ್ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಗಂಡಂಜೋರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಜಗಳ ಆಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಊಟ ತುಂಬ ರೇರ್ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಬಗ ಬಗ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅದೇನೋ ಆತಂಕವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ಹೆಂಗಸ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೂಕ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಈ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ತಿನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಊಟಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಏನಾಗುತ
ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ತೂಕ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದೆಗಳು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದು ಸಿ ಭಗವಾನ್ ಇದು ಮು ಮುಟ್ಟಿನ ಮುಂದಿನ ನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಗೋತೀವಿ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳೋದಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅರ್ಧತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಮತ್ತೆ 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 ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಈ ಮುಟ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಈ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಓದೇ ದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಿಜ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಹೃದಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈಕಲ್ಯತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಯಾರು ತೊಗೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅ
ಜೀವನ ದುರ್ಲಭವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಮುಟ್ಟಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ತಿಂಗಳ ಸೈಕಲ್ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬಲಿಬೇಕು ಬಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಫಲವಂತಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಳ ಪದರ ಗರ್ಭಕೋಶದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆ ಮೂರು ದಿವಸ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಿವಸನೂ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ನೋ ಇದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದರರ್ಥ ಏನು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ರೇಕ ಆದಾಗ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟದ ನಿಮ್ಮೂರಿಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಊತ ಮತ್ತು ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ರಕ್ತ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಅದು ನೀರಿನ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ರೇಕ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಂದ್ರೆ ಏನೋ ಈ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವೇನು ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪಿಯಸ್ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಮೆಲ್ ವಾಸನೆ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೋದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ವಾಸನೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿತ ತುರಿಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಲಕ್ಷಣ ಕಳೆದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಬೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿಪ್ ವೈಟಿಷ್ ಕಲರು ಅದು ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಿರೋದು ಒಂದು ತಿಳಿಯಾದ ಕಲರ್ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಯೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೈಕೊಮೊನಾಸ್ ವೆಜೆನಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು
ಇದು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ ನೇಮ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಂಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಈಗ ತಲೆನೋ ಬಂದರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಈಗ ಎದೆನೋ ಬಂದರೂ ಸಹ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅಂತ ಈ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವೇನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಜಾಂಶನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವುದೇ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಮಾಡಿ ಅವರ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ರೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ ಸಂಭೋಗದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವು ಉರಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಈ ಥರ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಸೊ ದಿವಸ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಇವೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಲೈಫ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಾಣಗಳು ಅಂತ ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾವೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಫಲವಂತಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಒಂದು ಲೂನಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನಾರನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹ
ಇವಾಗ ವೀರ್ಯಾಣು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ವೈ ವೀರ್ಯಾಣು ಅಂದರೆ ಈ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗೋದೇನಿದೆ ಆ ವೀರ್ಯಾಣು ಬಹಳ ವೀಕ್ ಫೆಲ್ಲು ಅವನು ಸರ್ವೇ ಆಗೋದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೀರ್ಯಾಣು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ದಿವಸದ ತನಕನೂ ಬದುಕಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಫಲವಂತಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಿವಸಗಳು ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಪೀರಿಯಡು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪೀರಿಯಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೈನ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನೋ ಇವತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಮಗಳಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ಮಧ್ಯದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನೋ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗೋ ವೀರಾಣು ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ವೀರಾಣು ಇದೆಯಾ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತಾ ಬರಲಿಲ್ವೋ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹ್ಞೂ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯಸ್ ರವಿಕೆನ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅರ್ಧಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕನ್ನೋದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಈಗಂತೂ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇವರ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಮುಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಐದನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯಾವುದು ಮುಂದುವರೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಾಂ ಅದೇನೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಲವಂತಿಕೆ ದಿವಸ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋವು ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳ
ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಇದೋದರೆ ಇವಾಗ ಸಂಭವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಖಲನ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆನೆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ತಡಿಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಗೈನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ ಎರಡನೇದು ಕಾಂಡೋಮ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಂಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಹೋಲ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ವಿರಾಣಗಳು ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಈ ವಿರಾಣು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಾಣಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಜನರಲ್ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸದವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಸಿ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಂಜೆ ಗಾಂಧಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ತುಂಬ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಯಾವುದು ಟೂ ಮಿಲಿ ಲೀಟ್ರ್ ಬರುವ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮಲಗಿಸ್ದ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಬಟ್ ನೀವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ರಿಸ್ಕಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಅವನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ಒಂಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಟೀ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗರ್ಭಶೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಯೋನಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಪೋನ್ ಅಂತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಗರ್ಭನಾಳಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಎರಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮರ್ಚಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದೇನು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯಿತು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಆ
ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹವಾಮಾನ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಏನಿದೆ ಮುಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ ವಿಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗುನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಐ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆರಿಗೆ ನಂತರದ ದಿವಸಗಳು ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಪೇರಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಗೈನಕಾಲಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹೇಳೋದು ಆರು ವಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರು ವಾರ ಯಾಕೆ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರು ವಾರ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕನೂ ತೊಗೋಬೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ವುಮನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಸಿ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಬೇ ಬೇಜಾರು ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಡು ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ನೂರರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಭಯ ಬೇಜಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಮೂರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಹೈಲಿ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಈ ನಮ್ಮ ದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಣಂತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಮನ್ ಕಡೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಕ್ತನಾಳ ಅದರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ವೀನಸ್ ರಕ್ತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ